ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷനരി കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് റേഷനരി കൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോർമൽ വാട്ടറിൽ കഴുകി വെച്ചിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുത് മതി ഇത് വലുതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചതാണ് രണ്ട് സവാള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആറല്ല് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില പത്ത് ബീൻസ് കാന്താരി മുളകിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഞ്ച് കാന്താരി മുളക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരു തക്കാളി ഒരു പിടി എന്നോണം ഒരു കൈപ്പിടി എന്നോണം പട്ടാണി അഞ്ചു മണിക്കൂർ കുതിർത്തത് പത്ത് സോയാബീൻ കുതിർത്തത് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉണക്കമുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അരി റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി അടച്ചു വെക്കുക അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നന്നായി നോർമൽ വാട്ടറിൽ കഴുകിയിട്ട് അരി വേവിക്കാനെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരി വേവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാവൂ വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരി കഴുകി വരാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി തയ്യാറാക്കിയ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക അത് അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം മുക്കാൽ വേവ് മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം എടുത്തു തിരിക്കുന്ന സോയാബീൻ മുറിക്കാം ബീൻസ് ഒരു സവാള ക്യാരറ്റ് ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം കാന്താരി മുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ച അരി വേവുന്ന സമയം വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കുറച്ച് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞ തക്കാളി കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞു വെച്ച സോയാബീൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത ബീൻസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂട് കെട്ടിയുള്ള ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാവണം ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് അധികമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെക്കുന്നതിനാണ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്ത് പോരാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അളവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി ഉള്ളി 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് അണ്ടിയും മുന്തിരിയും വറുത്തു പോരാ അണ്ടി നല്ല മുത്തായി സമയത്ത് നമുക്ക് മുന്തിരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പാകം ചെയ്യാൻ ഇത്ര ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഓയിൽ ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞൊരുക്കിച്ചിരുന്ന സോയാബീൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടാൻ അത് ഇവിടെ കിട്ടും നന്നായി വഴക്കുക ഹൈ ഫ്ലോണിൽ തന്നെ ഇട്ട് വഴക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ചോറ് ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കാന്താരി മുളക് ഒന്ന് പതച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്കായ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി വേണ്ട ഗസ്റ്റ് അത് വേണ്ട തക്കാളി അധികം വേണ്ട വെള്ളം വെക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളക് വെളുത്തുള്ളി നീക്കി ഇത് മൂടെ ചേർക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കാൽ ചോദിച്ചു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാട്ട് എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നന്നായി ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ടുക അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അടപ്പ് തുറന്നു ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ബീൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് പാകത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കാം പാകത്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഒരു 
tablespoon chicken masala stir one dot the milk up one teaspoon biryani masala salt tablespoon garam masala nammai ilakka stir dot the milk and make शेषम चुनाव मसाला मल पात्र वेजिटेबल चोर मुझे सवाड़ कुछ मल अंडी मुझे मीडियम फ्लम अल्लाह 
കാഷ്മീരി കൊണ്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയല കറിവേപ്പില സവാള അണ്ടി കാഷ്മീരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ്